హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఎవరు కాపీ పడుతుంది అంటే కంప్యూటర్ గేమర్స్ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ లేదా ల్యాప్టాప్ లో విండోస్ లెవెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూస్ చేస్తున్నట్లయితే ఈ వీడియోలో మీకు ఫిఫ్టీన్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ సెట్టింగ్స్ గేమర్స్ కోసం చెప్పబోతున్నాను సో వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి పాయింట్ కూడా వదలకుండా మీరు లాస్ట్ వరకు చూడండి అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే గేమ్ మోడ్ ని ఎనేబుల్ చేసిందో లేదో చూడండి దానికోసం సెట్టింగ్స్ కి వెళ్ళి విండోస్ ఐ ప్రెస్ చేస్తున్నాను గేమింగ్ వెళ్ళి అందులో గేమ్ మోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇందులో టర్న్ ఆన్ చేయాలి గేమ్ మోడ్ ఆప్టిమైజేషన్ ఆప్టిమైజ్ సిస్టమ్ రీసోర్సెస్ అని చూసారా సో గేమ్ మోడ్ని టర్న్ ఆన్ చేయడం వల్ల బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనకి ఏవైతే యాప్స్ అయితే రన్ అవుతున్నాయో వాటిని మనకి తగ్గించి ఏవైతే గేమ్స్ని మనం ప్లే చేస్తున్నాం కదా వాటి మీద సిపియూ ఎక్కువగా వర్క్ చేస్తుంది అనమాట సో దట్ మనకి బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది గేమ్ ఆడేటప్పుడు మనకి తెలుస్తుంది సెకండ్ వన్ ఏంటంటే హై పర్ఫార్మెన్స్ కోసం గ్రాఫిక్స్ని మనం సెట్ చేయాలి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి సిస్టంలోకి వెళ్ళి డిస్ప్లేలోకి వెళ్ళి గ్రాఫిక్స్లోకి వెళ్ళి అందులో గ్రాఫిక్స్ పర్ఫార్మెన్స్ హై పర్ఫార్మెన్స్ని సెలెక్ట్ చేయాలి థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఎక్స్బాక్స్ గేమ్ బార్ని డిజేబుల్ చేయండి అవసరం లేకపోతే సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి గేమింగ్లో గేమ్ బార్లో ఎలో యో కంట్రోల్ టు ఓపెన్ గేమ్ బార్ ఇందులో దీన్ని ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ అవసరం లేకపోతే ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం డిజేబుల్ చేసుకోవాలి చూడండి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎస్కే ప్రెస్ చేయండి మీకు టాస్క్ మేనేజర్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో ఏ అప్లికేషన్స్ అయితే ప్రజెంట్ కంప్యూటర్లో రన్ అవుతున్నాయో అవన్నీ ఇక్కడ చూపిస్తున్నాయి అలాగే సీపుని ఎంత కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది మెమరీ ఎంత కన్జ్యూమ్ చేస్తుందో కూడా ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది ఏదైనా యాప్ మనం ప్రజెంట్ యూస్ చేయట్లేదు రీసోర్సెస్ యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనుకున్నట్లయితే ఆ యాప్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి అండ్ టాస్క్ అని క్లిక్ చేస్తారు అండ్ అలాగే స్టార్ట్అప్ యాప్స్లోకి వెళ్ళి అండ్ కంప్యూటర్ ఎప్పుడైతే ఆన్ చేస్తామో ఆనింగ్ టైంలో ఏ అప్లికేషన్స్ అయితే బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అవ్వాలో ఇక్కడ సెట్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఏవైతే నాకు అవసరం లేదో అవన్నీ కూడా నేను డిజేబుల్ చేశాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్ డివైసెస్ ఉంది ప్రజెంట్ నా కంప్యూటర్కి ఎటువంటి మొబైల్ డివైస్ అయితే కనెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి నేను రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి డిజేబుల్ చేసుకుంటే స్టార్ట్అప్ టైం అనేది ఫాస్ట్ అవుతుంది అనమాట ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి మన కంప్యూటర్లో పవర్ ప్లాన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ప్రతిసారి సేవర్ మోడ్ లో ఉంటుంది సో దానికి మనము హై పర్ఫార్మెన్స్ మోడ్ లో ఎనేబుల్ చేయాలన్నమాట స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేసి కంట్రోల్ ప్యానల్ అని టైప్ చేయండి ఇక్కడ కంట్రోల్ ప్యానల్ పైన క్లిక్ చేసి సిస్టమ్ అండ్ సెక్యూరిటీలోకి వెళ్ళండి పవర్ ఆప్షన్స్ లో వెళ్ళిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ పవర్ ప్లాన్స్ లో మీకు బ్యాలెన్స్డ్ ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు హై పర్ఫార్మెన్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అప్పుడు మనం గేమ్స్ రన్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువగా మో ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది సో దట్ మనకి మంచిగా పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఉంటుంది అనమాట సిక్స్త్ వన్ వచ్చేసి మాస్ పాయింటర్ సెట్టింగ్స్లో ఎన్హాన్స్డ్ మాస్ పాయింటర్ ప్రొసీషన్ కనుక ఆన్లో ఉంటే వాటిని మనం డిజేబుల్ చేయాలన్నమాట మాస్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఏవైనా ఉంటే కనుక వాటిని డిజేబుల్ చేయాలి దానికోసం మీరు స్టార్ట్ బటన్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి సైడ్లో సర్చ్ బాక్స్లో టైప్ చేసా మాస్ అని చెప్పేసి ఇందులో మాస్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తున్నాను మాస్ పాయింటర్ మీద క్లిక్ చేసి అండ్ ఇందులో మౌస్ ఏ మౌస్ ఎఫెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డిఫాల్ట్గా ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఇక్కడ అడిషనల్ మౌస్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి అండ్ పాయింటర్స్లోకి వెళ్తున్నాను ఇందులో మీరు డిఫరెంట్ ఏవైనా పాయింటర్స్ మార్చుంటే అంటే మౌస్ పాయింటర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఏవైనా మార్చుంటే ఇలా మీరు డిఫాల్ట్ స్కీమ్లో పెట్టుకోండి విండోస్ డిఫాల్ట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఒకవేళ పాయింటర్కి మౌస్ పాయింటర్కి షాడో ఉంటే కనుక తీసేయండి తీసి అప్లై చేసి ఓకే చేయండి అండ్ సెవెంత్ వన్ వచ్చేసి విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ని ఆప్టిమైజ్ చేయాలి స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేసి కంట్రోల్ ప్యానల్లోకి వెళ్ళండి అండ్ సిస్టమ్ అండ్ సెక్యూరిటీలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ సిస్టమ్ పైన క్లిక్ చేయండి దాని తర్వాత ఇక్కడ అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి అడ్వాన్స్డ్ పైన క్లిక్ చేసి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి చూడండి ఇక్కడ అడ్జస్ట్ ఫర్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనే దాంట్లో టిక్ పెట్టుకోండి సో కంప్యూటర్కి ఫాస్ట్గా పనిచేయడానికి కావాల్సిన మొత్తం సెట్టింగ్స్ అన్నీ కూడా అందులో బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆప్షన్లో ఉన్నట్టు మనం అర్థం చేసుకుని అప్లై ఓకే చేయాలి ఓకేనా అప్పుడు మనకి కంప్యూటర్ మరింత ఫాస్ట్గా బూస్ట్ అయ్యి పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ వచ్చేసి గ్రాఫిక్ డ్రైవర్స్ని అప్డేట్ చేయాలన్నమాట ఎలాగో చూడండి గ్రాఫిక్ డ్రైవర్స్ని అప్డేట్ చేయడానికి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఫాలో అవ్వచ్చు ముందుగా మీ కంప్యూటర్ స్టార్ట్ బటన్ మీద రైట్
లేదంటే ఆ పర్టికులర్ వెబ్సైట్స్ మనకి అందుబాటులో ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు ఎన్విడియా ఓపెన్ చే యూస్ చేస్తుంటే కనుక మీరు జీ ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ని డౌన్లోడ్ చే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు గ్రాఫిక్ డ్రైవర్ని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు అదే ఒకవేళ ఏఎండి యూస్ చేస్తున్నారనుకో రేడియన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అది ఆట్ మీ కంప్యూటర్లో ఏ గ్రాఫిక్ డ్రైవర్ అయితే గ్రాఫిక్ కార్డ్ అయితే యూస్ చేస్తారో అది డిటెక్ట్ అయ్యి దానికి సంబంధించిన డ్రైవర్స్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే చూడండి ఇక్కడ ఏఎండి డ్రైవర్ ఆటో డిటెక్ట్ టూల్ దీన్ని క్లిక్ చేసి మీరు చిన్న టూల్ని డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ టూల్తో మీ కంప్యూటర్లో ఏ గ్రాఫిక్ కార్డ్ అయితే మీరు యూజ్ చేస్తున్నారో ఆ పర్టికులర్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ మోడల్ సంబంధించిన డ్రైవర్ని మనం డౌన్లోడ్ అండ్ అప్డేట్ చేసుకో నైన్త్ వన్ వచ్చేసి స్టార్టప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం యూజ్ చేయకపోతే కనుక డిజేబుల్ చేసుకో కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఎస్కేప్ ప్రెస్ చేయండి స్టార్టప్ ఆప్షన్ యాప్స్ అని వస్తుంది ఇది ఇంత ముందు నేను చెప్పేసాను ఓకేనా ఈ మీకు ఈ విధంగా మీ కంప్యూటర్లో స్టార్టప్ యాప్స్ ఏవైతే ఎనేబుల్ ఉన్నాయో అవి మీకు ఒకవేళ అవసరం లేకపోతే దాని మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి తర్వాత ఎనేబుల్ డిజేబుల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట టెన్త్ వన్ డ్యూరింగ్ గేమ్ అవర్స్ గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు నోటిఫికేషన్స్ అయితే ఏవైతే వస్తుంటాయో అవి మనకి డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటాయి సో నోటిఫికేషన్స్ని మనం ఆఫ్ చేసుకోవాలి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి సిస్టమ్ కానీ క్లిక్ చేసి ఇందులో నోటిఫికేషన్లోకి వెళ్ళండి టర్న్ ఆన్ డు నాట్ డిస్టర్బ్ ఆటోమేటికలీ ఉంది కదా అక్కడ క్లిక్ చేసి చూసుకుని చూడండి వన్ ప్లేయింగ్ ఏ గేమ్ అనే దాంట్లో టిక్ ఉందో లేదో చూసుకోండి ఎందుకంటే దీని అర్థం ఏంటి మనం గేమ్స్ ప్లే చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నోటిఫికేషన్స్ అనేవి డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉండేటట్టు మనం దీన్ని ఎనేబుల్ చేస్తున్నాం అనమాట లెవెంత్ వన్ ఏంటంటే మనము వీసింక్ ఆప్షన్ కనుక ఉంటే మనం దాన్ని ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఒక అన్ని మానిటర్లో ఉండకపోవచ్చు ఒకవేళ ఉంటే ఇది ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఇట్ ఈస్ ఆప్షనల్ ఇన్పుట్ ల్యాగ్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది అప్పుడు మనకి స్మూత్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కనబడుతుంది అనమాట వైల్ వీ ప్లేయింగ్ గేమ్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే హెచ్డిఆర్ మోడ్ని ఎనేబుల్ చేసుకోండి ఒకవేళ మీ కంప్యూటర్లో హెచ్డిఆర్ మో హెచ్డిఆర్ మోడ్ సపోర్ట్ చేస్తుంటే కనుక వాటిని మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం హెచ్డిఆర్ మోడ్ని ఎనేబుల్ చేయడానికి స్టార్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయండి హెచ్డిఆర్ అని టైప్ చేసి చూడండి ఇక్కడ హెచ్డిఆర్ సెట్టింగ్స్లో క్లిక్ చేసుకుని దాని తర్వాత ఇక్కడ చూడండి డిస్ప్లే క్యాపబిలిటీస్లో హెచ్డిఆర్ వీడియో స్ట్రీమింగ్ నాట్ సపోర్టెడ్ ప్రజెంట్ నేను వాడుతున్న కంప్యూటర్లో హెచ్డిఆర్ స్ట్రీమింగ్ ఆప్షన్ అనేది లేదు అనమాట ఒకవేళ మీ కంప్యూటర్లో ఉంటే దాన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మీరు యూ గేమింగ్ అనేది ఆన్లైన్ గేమింగ్ చేస్తుంటే కనుక ఫస్ట్ మీ కంప్యూటర్కి ఉండే ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీని చెక్ చేసుకోండి ఒకవేళ మీరు వైఫైలో కనుక యూస్ చేస్తే వైఫై కాకుండా వైర్లెస్లో కాకుండా త్రూ కేబుల్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ యాక్ యూస్ చేయడానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేయండి ఎందుకంటే వైర్లెస్లో డేటా లాస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే అండ్ డేటా ప్యాకెట్స్ అనేవి లాస్ అయితే మనకి బ్రేకప్ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి సిగ్నల్స్ ప్రాపర్గా రిసీవ్ అవ్వకపోయినా కూడా డేటా లాస్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ అనేది త్రూ కేబుల్ ద్వారా ఉండేటట్టు ప్లాన్ చేసుకోండి ఫోర్టీన్త్ ఏంటంటే గేమ్స్కి ఆప్టిమైజేషన్ చేయడానికి ఈ సెట్టింగ్ అయితే మనం చేయాలి విండోడ్ గేమ్స్ని ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి విండోస్ ఐ ప్రెస్ చేయండి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి సిస్టంలోకి వెళ్ళి డిస్ప్లేలో గ్రాఫిక్స్లో చేంజ్ డిఫాల్ట్ గ్రాఫిక్స్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి చూడండి ఇందులో ఆప్టిమైజేషన్ ఫర్ విండోడ్ గేమ్స్ అని చూసారా దీన్ని ఆన్ చేసుకోండి దాని తర్వాత సిస్టమ్ని రీస్టార్ట్ చేయండి లాస్ట్ వన్ ఏంటంటే మీ కంప్యూటర్లో ఒక పర్టికులర్ యాప్కి లేదా ప్రోగ్రామ్కి మనం ఆప్టిమైజేషన్స్ని ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి విండోస్ ఐ ప్రెస్ చేస్తున్నాను సెట్టింగ్స్లోకి వచ్చిన తర్వాత సిస్టమ్ పైన క్లిక్ చేయండి డిస్ప్లేలోకి వెళ్ళి గ్రాఫిక్స్లోకి వెళ్ళి చూడండి ఇక్కడ కొన్ని యాప్స్ అయితే మనం చూపిస్తున్నాయి కదా దాంట్లో మనం ఆప్టిమైజ్ చేసుకోవచ్చు ఆప్టిమైజ్ చేయాలనుకుంటారు ఆ గేమ్ని ఆ యాప్ని ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి చూడండి నా కంప్యూటర్లో నేను గేమ్స్ ఎక్కువ ఇన్స్టాల్ చేసుకోలేదు ఒకవేళ ఉంటే మీరు వాటిని ఆ గేమ్ని పర్టికులర్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది గేమ్ అనుకోండి దీంట్లో క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇందులో ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి మీరు హై పర్ఫార్మెన్స్ అనే దాంట్లో టిక్ పెట్టుకొని సేవ్ చేసుకోండి ఓకే అండ్ ప్రజెంట్ ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ లేదు యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ బ్రౌజ్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి మీ కంప్యూటర్లో ఎక్కడైతే ఆ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ మీ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ప్రోగ్రామ్ లేదా ఆ గేమ్ అది సెలెక్ట్